माय वाइफ इज माय मोटिवेशन माय वाइफ इज माय डिस्ट्रैक्शन मुफ वेल प्लांट की హలో అండి అందరు ఎలా ఉన్నారు మేము అందరం బాగున్నాం మీరు కూడా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాము చాలా మంది మమ్మల్ని ఎప్పటి నుంచో డే ఇన్ అవర్ లైఫ్ లాగ్ చేయమని అడుగుతున్నారు కాకపోతే ఇప్పుడు పిల్లలకి హాలిడే స్టార్ట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మా స్కెడ్యూల్ వేరేగా ఉంటుంది అనమాట సో వీళ్ళ స్కూల్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా మేము ఆ వీడియో చేస్తాము ఈరోజు అయితే నేను ఇప్పుడు జనరల్గా పొద్దున్న నేను ఏం చేస్తాను వీక్లో అట్లీస్ట్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ యోగా చేస్తాను అనమాట సో నేను దాని గురించి షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఈ యోగా జాయిన్ అయ్యి నేను యాక్చువల్లీ వన్ ఇయర్ అయింది కాకపోతే ఫస్ట్లో అంత రెగ్యులర్గా చేయలేదు నాకు బ్యాక్ పెయిన్ చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జస్ట్ త్రీ మంత్స్ అలా ట్రై చేసి తర్వాత చూద్దాము బెనిఫిట్ ఉంటే అప్పుడు కంటిన్యూ చేద్దామని చేయలేదు అనమాట కానీ నాకు చాలా చాలా హెల్ప్ అయింది ఫిజికల్ థెరపీకి కానీ కైరోప్రాక్టర్ దగ్గరకు కానీ వెళ్ళాల్సిన అవసరమే రాలేదు ఆ త్రీ మంత్స్ యోగా చేయడం వల్ల అందుకని నేను ఇంకా యోగా కంటిన్యూ చేశాను అనమాట అండ్ ఇది ప్రమోషన్ వీడియో అస్సలు కాదండి నేను అందరిలోనే టోటల్ ఫీ పే చేసి నేర్చుకుంటున్నాను అండ్ ఈ ఇయర్ ఏంటంటే కొంచెం రెగ్యులర్గా చేస్తున్నాను నేను వీక్లీ టూ టు త్రీ డేస్ చేస్తాను అందుకనే ఎక్కువ నాకు బ్యాక్ పెయిన్ వల్ల చేయలేను నేను అండ్ అలాగే నేను చేసే పోస్టర్స్ కూడా మాడిఫైడ్ ఉంటాయి అనమాట నాకు బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గట్టు సో ఇది ఎందుకు షేర్ చేసుకుంటున్నానంటే నా నాకు బెనిఫిట్ అయినట్టు మీలో ఎవరికైనా సరే యోగా చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేదంటే మీకు ఏదన్నా బ్యాక్ పెయిన్ ఇలా లైక్ నీ పెయిన్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే యోగాతో డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుందని షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇది సుదేహ ఫిట్నెస్ త్రూ యోగా అనే ప్రోగ్రామ్ అనమాట నేను చేసేది ఆన్లైన్లో చేస్తాను ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అన్నీ చూడండి అలాగే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయండి మీకు ఇంకా మొత్తం కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది సో చూడాలి ఈ రోజు అంతా ఫుల్ స్కెడ్యూల్ ఉంది వాళ్ళకి టూ గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు యాక్టివిటీస్ అన్ని ఉంటాయి గేమ్స్ అన్ని ఉంటాయి సో ఎలా ఉంది ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నావా ఓన్లీ లంచ్ టైమ్ లో నేను రిషిన్ కలుస్తాను సో అప్పుడు కొంచెం రికార్డ్ చేస్తాను మిగతా టైం అంతా వాళ్ళు వాలంటీర్స్ తో ఉంటారు అనమాట గేమ్స్ ఆడుతూ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అవడానికి ఇంకా వన్ అవర్ పైన టైం ఉంది ఈ లోపు రిషి ఊరికే ఆఫీస్ అంతా అలా తిరిగి చూసి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఇక్కడ మాకు బ్రేక్ ఏరియాలో ఊరికే అలా కూప ఎప్పుడు అలా ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది రిషి ఆ ట్రాష్ క్యాన్ లో వేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు దాన్ని మేము ట్రాష్ కెట్ బాల్ అంటాం సార్ దాదా ఆ హూప్ లోంచి ట్రాష్ క్యాన్ లో పడాలన్నమాట వేసినప్పుడు
ఈ గేమ్ ఏంటంటే వాళ్ళు స్పూన్లో ఒక గాల్ఫ్ బాల్ పెట్టుకున్నారు నెత్తి మీద క్యాప్ అనమాట సో అవి పడకుండా ఇక్కడి నుంచి అటు క్రాస్ చేయాలి ఆ టీం వాళ్ళు ఇటు క్రాస్ చేయాలి ఎవరిది పడిపోయినా కూడా మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో అది ఇప్పుడు అయ్యేటట్టు లేదు అసలు ఇదైతే చాలా యాక్టివిటీస్ జరిగినాయి అనమాట రోబోట్ సాకర్ అని చెప్పి ఇంకా రింగ్ టాస్ కప్ స్టాకింగ్ ఇలా చాలా గేమ్స్ ఆడారు పిల్లలు అయితే చాలా బాగా చేస్తారు నేను ఓన్లీ రిషి లంచ్ టైంలో మాత్రమే కలిసాను అనమాట వీడియో తీయడానికి అయితే ఎక్కువ కుదరలేదు ఎందుకంటే చాలామంది ఉన్నారు కదండి అందరికీ ఇష్టం ఉండదు ప్రైవసీ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి సో అందుకని నేను మరీ ఎక్కువ ఏం రికార్డ్ చేయలేదు నేను వాలంటీర్ చేస్తుంటే ఈరోజు ఇలా యాక్టివిటీస్ అన్నీ మొత్తం రికార్డ్ చేయడానికి అయ్యేది నేను జస్ట్ ఊరికే మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చాను అనమాట టెన్ మినిట్స్ ఈరోజు చాలా బిజీ డే అనమాట ఇప్పుడు రిషితో ఇంక నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను ఆఫీస్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ అలా అయింది ఈరోజు ఏంటంటే ఈవినింగ్ మేము ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వర్షం తగ్గగానే నర్సరీకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము ఎప్పటి నుంచో ఒక దానిమ్మ మొక్క అలాగే ఇంకో ఆరెంజ్ కొనాలనుకుంటున్నాము బ్యాక్ యార్డ్లో వేయడానికి సో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాలన్నమాట ఎప్పుడైతే నర్సరీకి వచ్చాము ఇంకెక్కడైతే ఈరోజు ఆరెంజ్ ట్రీ పామగ్రానెట్ ట్రీ అలాంటివి డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ ఇంకా ఫ్లవర్స్ అలాంటి వాటి కోసం వచ్చాము సో ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఆరెంజ్ ఫైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఏ ఆరెంజ్ తీసుకుంటున్నాం మనం వర్షం పడుతుంది అవునాగ్రానెట్ దానిమ్మ మొక్క తీసుకున్నాము ఇది వచ్చేంత ముప్పై డాలర్ల ఫార్టీ థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ 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 ఫార్టీ సో ఇది ఎయిట్ ఎయిట్ టు టెన్ ఫీట్ అవుతుంది అంట హైట్ ప్లస్ అంతే విత్ కూడా అంతే ఉంటుంది సిక్స్ ఫీట్ విత్ ఉంటుంది ఎందుకొద్దు హ్యాబినియరో పేపర్స్ తీసుకున్నాం హ్యాబినియరో ఓకే పాట్స్ గ్రీన్ హౌస్ లో వెళ్ళాం ఇది చూడు భలే ఉంది వెరైటీగా హాకు కట్ చేసినట్టు మేము లాస్ట్ వీకెండ్ యాక్చువల్లీ వేరే స్టోర్స్ లో చూసాం అనమాట ఆల్రెడీ ఉన్నాయేమో అని మాకు ఎక్కడ దొరకలేదు అందుకని ఈ నర్సరీకి వచ్చామంట అల్హసి నర్సరీస్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి అని మొత్తం ఈ నర్సరీ అంతా ప్రతి అంగులో ఎతికేసాం కానీ మాకు ఎక్కడ సట్సుమ ఆరెంజ్ దొరకలేదు అనమాట ఇంకా లాస్ట్ ఒక ఎంప్లాయీ ఎవరు కనపడితే అతన్ని అడిగాము సట్సుమాస్ ఉన్నాయా అని లేవు అయిపోయినాయి అని చెప్పాడు యాక్చువల్లీ మేము కొంచెం లేట్ అనే చెప్పాలి ఇప్పటికే కొని వేసి ఉండాలి మేము కొంచెం లేట్ చేసాము అందుకే అన్నీ అయిపోయినట్టు ఉన్నాయి వేరే ఈ గ్రేప్ ఫ్రూట్ దబ్బకాయ నిమ్మకాయ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట కానీ ఆరెంజ్ మాకు దొరకలేదు వేరే టైప్ ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి కానీ మేము పర్టికులర్గా సట్సుమ అనే వెరైటీ కోసం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే ఎందుకంటే మాకు ఇప్పుడు బ్యాక్ యార్డ్ చాలా చిన్నది మాకు అలా పెద్ద పెద్ద చెట్లు అయ్యేవి అవన్నీ వేసే ప్లేస్ లేదు కాబట్టి కొంచెం సట్సుమా అయితే బెటర్ అని అది చూస్తున్నాము సో ఎక్కడైతే సట్సుమా లేదు వేరే టైప్ ఆరెంజెస్ అక్కడ కప్పులు ఉన్నాయి కానీ అవి అయితే ఫుల్ చాలా పెద్దగా ట్రీస్ అయిపోతాయి లైక్ ఓవర్ ట్వెల్వ్ ఫీట్ ఆల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందుకే ఈరోజు జస్ట్ ఫామ్ సో ఇందాక వెళ్ళి నర్సరీ దగ్గర అయితే సట్సుమ సోల్డ్ అవుట్ నిన్న లాస్ట్ వన్ సెల్ చేశారు ఇక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి కానీ ఉన్న వాడిని లైక్ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఆల్మోస్ట్ సో లైక్ అరౌండ్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మామూలుగా మేము అనుకున్నది ఏంటంటే టెన్ ఫిఫ్టీన్ గ్యాలన్ ఇంతకన్నా కొంచెం పెద్ద సైజ్ లో తీసుకుందాము అని కాకపోతే వీళ్ళ దగ్గర థర్టీ గ్యాలన్ అంటే ఇది 
ఇదన్న మాట ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర సల్సుమ ఆరెంజ్ ప్లాంట్ ఇది ఇది త్రీ ఫిఫ్టీ నైన్ ప్లస్ అంటది సో మాకు ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ ది ఈ సైజ్ తీసుకునే ఉద్దేశం లేదు అందుకే వెళ్ళిపోతున్నాం వేరే ఇంకెక్కడన్నా చూడాలి ముప్పై వేలు అవుతుంది ఈ ప్లాంట్ కి సో దీన్ని తీసుకెళ్లిన తర్వాత మళ్ళీ బతుకుతుందో లేదో అంత గ్యారంటీ ఉండదు ప్లస్ మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద వచ్చే వడ్డీతో మనం కావాల్సిన ఆరెంజ్ సో అంత కాస్ట్లీ అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాం అంటే మేము ఫస్ట్ టైం పెంచుతున్నాం కాబట్టి ఆరెంజ్ అంత కాస్ట్ పెట్టి వేసి అంత రిస్క్ తీసుకునే ఉద్దేశం లేదు మేబీ ఒక హండ్రెడ్ డాలర్స్ వన్ ట్వంటీలో అయితే ఇట్స్ ఓకే ఏదన్నా అయినా కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఇంకోసారి కొని వేయచ్చు అదనమాట నీ జుట్టు నచ్చింది కరెంట్ షాక్ కొట్టిన కోడిలాగా ఉన్నావు కరెంట్ షాక్ కొట్టిన కోడిలాగా ఉన్నావురా ఆ జుట్టు అంతా ఇలా పైకి లేసింది ఈ రోజు ఏంటంటే మేము సంతకి వెళ్తున్నాం మా ఊర్లో ఫ్లీ మార్కెట్ ఉంటది అక్కడ రకరకాల మొక్కలు కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ అన్ని దొరుకుతాయి అదంతా మీకు చూపిస్తాము ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే పనిగట్టుకుని మేము ఈ రోజు సంతకి మాకు ఒక ఆరెంజ్ మొక్క కావాలన్నమాట ఇప్పటికీ టూ స్టోర్స్ తిరిగాము ఒక నర్సరీకి వెళ్ళాం కానీ మాకు కావాల్సిన వెరైటీ అయితే మాకు అనుకున్న బడ్జెట్ సైజ్ లో దొరకలేదు అందుకని అక్కడ దొరుకుతుందని మేము ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చూసాము సో ఈ రోజు ట్రై చేయడానికి వెళ్తున్నాము దొరికితే తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఏరియా చూస్తున్నారు కదా అక్కడ ఒక దానిమ్మ మొక్క ఇక్కడ ఒక ఆరెంజ్ ప్లాంట్ చేయాలనుకుంటున్నాము వాటర్మెలన్ బెలే ఉంది కానీ ఉంది మన ఇంట్లో Do you know where we get orange trees here for sale? Ah. We bought some bari. Uh-huh. Down here by Singh. I think he just finished last week. Oh. I think he just finished for the season last week. I didn't see him today. Okay. okay. I think he told me about it. Oh, okay. Thank yeah. you. What is it? I don't know. అడిగే టచ్ చేయండి ఆ చూడు బన్నీని అడిగి టచ్ చేయి అడిగి టచ్ చేయి ఆవిడ అడుగు మోసరీస్ వద్దు చాలా పెద్ద అవుతాయి ఫిగ్స్ అన్ని పెద్ద పెద్ద అవుతాయి అన్నా కొత్త రకం అంటే చూడాలి అరటి పళ్ళు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి తప్పకరా ఇవేంటి ఇవేంటి రావు రుచుకుంటూనే కాదు ఎక్కడికి వచ్చిన వేరుశనక్కి వెళ్ళి తినాల్సిందేనా మీరు ఇండియాలో ఉండుంటే ఇవన్నీ మీకు అలవాటు అయిపోయాయి చూడడం ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఎక్కడ ఆశ్చర్యపోతున్నారు the following day
సో అక్కడ వచ్చి నిన్న కొనుక్కొచ్చి నా సత్సమ అరేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇక్కడేమో దాని మొక్కేస్తాము సో ఈ మూలకి ఎందుకు వేస్తున్నాం అంటే మనకు ఉన్నదే లాంచ్ చాలా చిన్నది కాబట్టి మధ్యలో ఇక్కడ అంతా వేస్తే స్పేస్ అంతా వేస్ట్ అవుతుంది కదా సో దానివల్ల కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్తూ వస్తుంది కాకపోతే ఏంటంటే రెండు కూడా పెద్దగా హైట్ పెరిగే చెట్లు కాదు సో సత్సమ ఆరెంజ్ కూడా సిక్స్ ఫీట్ అవుతుంది అంటే మ్యాక్సిమమ్ సో ఈ దానిమ్మ కూడా అంతే అనుకుంటాను ఇది కొంచెం ఎయిట్ టు టెన్ అవ్వచ్చు అప్పుడు స్ప్రెడ్ అవుతాయి కొంచెం ఇలా ఇలా జెంటిల్ గా అని చెయ్యాలి ఒకటి అయిపోయింది ఇప్పుడు రెండోగా ఇవన్నీ చెప్పడం అనకల్ మీ మోటివ్ ఏంటి మోటివేషన్ నేనే డిస్ట్రాక్షన్ నేనేనా చాలు నొక్కకండి అంత గట్టి గట్టి ఇది ఎర్రమట్ వద్దు ఇక్కడ ఎక్కడో అత్వం చూసాను ఎక్కడో దాని అది వచ్చేలా ఇరా అదే అందుకే అత్వం వచ్చేలా ఏంటి ఇందులో చూసాను అక్కడ ఇక్కడ ఉండాలి ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాం అండి నచ్చితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్కి ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి అలాగే మా ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని కూడా తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే మేము అక్కడ రెగ్యులర్గా రీల్స్ అలాగే పోస్ట్ పెడుతూ ఉంటాము యూట్యూబ్లో వీడియోలో పెట్టనివి అవి కూడా చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బాయ్ టేక్ కేర్